En principio, Fernando, eh, cuéntanos globalmente cómo se afronta un caso con tantos, con tantos defendidos. Primero, lo que hay que hacer es valorar el daño, el daño que se ha causado. Ese daño pues, viene muy bien reflejado en todos los informes médicos, en los centros médicos donde han sido atendidos estas personas que sufrieron eh, las lesiones en ese, en ese lamentable suceso. Y después también si alguno ha tenido algún daño moral, insomnio, pérdida de sueño y otros problemas de índole psíquica o... ...o nervioso, pues también es indemnizable... ...independientemente de que si se ha producido un daño... ...un daño mucho mayor que se pueda acreditar... ...pero en principio lo que nosotros reclamamos... ...van a ser las lesiones que han sufrido estas personas... ...y también si ha habido algún daño moral... ...de naturaleza psicológica. Y en ese, en ese contexto, ¿a cuánta gente representa? Nosotros creo que llevamos a 10, 10 personas, 10 personas, sí. ¿Y en todas piden exactamente lo mismo? No, depende. Las lesiones son diversas. Algunos tienen mayor gravedad, mayor tiempo de curación, está en función del tiempo que han tardado en curar esas lesiones. Y también digo que algunos han tenido algún problema de naturaleza psíquica, pérdida de sueño, angustia y demás. Cada caso, cada caso es distinto. Eh, obviamente Adis puede decir que con la que cayó era imposible saber si la vía se podía mover Bueno, eh, efectivamente hubo un fenómeno atmosférico muy grande Pero bueno, eh, para eso están las precauciones y las medidas Y si hay que detener el, el tren, pues se detiene el tren Lo que pasa es que el tren no se detuvo y pasó por un sitio Donde no debería haber pasado en ese momento Debería haberse detenido o haber circulado a una velocidad muy 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 reducida eh, ahí está la responsabilidad lo cierto y verdad es que si se hubieran tomado las medidas de precaución reglamentarias pues no hubiera habido esa cantidad de heridos no hubiera habido heridos en un principio dijeron que lo iban a anular el tren ¿no? y después eh, volvió efectivamente a de, a efectivamente paso, ¿no? el tren pasó el tren pasó ...y no debería haber pasado... ¿eh? ...ahí hay una responsabilidad por parte de alguien... ...y eso es lo que tratamos de averiguar... ...quién es el responsable de, de, estas, de estos problemas que ha habido... ...de todas formas nosotros por la vía penal... ...no tenemos mucho interés en seguir... ...lo que pasa es que no tenemos más remedio... ...porque se inició la vía penal... ...pero nosotros donde tenemos mucha fe... ...es por la responsabilidad patrimonial de la administración... ...es decir responsabilidad administrativa no penal... ...pero bueno, ahora mismo estamos aquí... y y cogeremos, tomaremos todas las pruebas que sean necesarias por si hay un archivo o un sobreseimiento de esta causa penal, pues acudir, que es nuestro interés o nuestra, eh, nuestro objetivo, eh, a la vía contenciosa administrativa, a la vía administrativa.